Just watch me now. Just watch me. Cảm ơn chị Mai với lại Hen ngày hôm nay đến đây Ăn tối với em cũng như là có một cái buổi trò chuyện trước khi mà em lên đường cũng sát đến ngày em sắp đi thi rồi Em sẽ ra sân bay <cười> Thank you em Chị đã chuẩn bị xong hết chưa? Hòm 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 Khoảng tầm 2-3 ngày nữa là chị Thùy sẽ sang Mỹ Thì một cái khoảng thời gian bay rất là dài như vậy Thì Hen nghĩ là trong cái thời gian này chị Thùy phải nghỉ ngơi à, Có những kỹ thuật mà ví dụ là thả độc tố để chị Thùy cảm thấy thoải mái hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn à, Giống như là khi mà mình chuẩn bị càng về cuối thì mình càng chuẩn bị nó càng rối thì thôi mình hãy thả lỏng tất cả mọi thứ giao cho ekip làm chuyện đó mà chị thùy chỉ thiên về cái chuyện mà giải phóng những cái năng lượng xấu ở trong cơ thể của mình mình cũng thứ nhất là cũng chuẩn bị về đồ đạc nè trang phục thì cũng đã hoàn tất rồi ờ. cảm thấy là em cũng tăng được khá là nhiều ký so với ừ. lúc mà em thi hoa hậu rồi mình chỉ còn vài ngày nữa là em vâng. phải lên được nhưng mà cái mà chị muốn em chú trọng nhất đó là cái tinh thần đúng rồi và mình làm sao mình giữ cho sức khỏe của mình khi mà sang bên đấy và những ngày đầu á thì thời tiết sẽ rất là lạnh cân bằng như thế nào giữ được cái sức khỏe cho đến những ngày cuối và tại vì thường thường là tâm lý chúng ta mà khi mà mới đến á dù là có lạnh như thế nào mình hay kiểu mà uh, hòa mình vào không khí không gian rồi và. mình sẽ không giữ ấm được thì ờ. sẽ bệnh thì đến lúc cuối không và. giữ được sức khỏe thì đúng rất là tiếc ờ. Thật ra thì đây là lần đầu tiên thì May có cơ hội trò chuyện nhiều với lại Hoàng Thùy à, May cảm nhận Thùy là một cô gái có tính kỷ luật cao và có được một cái tinh thần chiến binh, một tinh thần thép Chị phải mua thêm những cái miếng giữ nhiệt Đúng để, rồi, mình có để chuẩn bị chuẩn bị mấy cái đó phải thật là đầy đủ Em hỏi chút xíu là lúc mà đi thi á, cái lịch trình nó sẽ như thế nào? Có gần như giống như ở Việt Nam mình không em? Cái mùa của em là sáng thì em thường dậy từ rất sớm ví dụ như khoảng 7 giờ là có mặt nhưng mà 7 giờ có mặt mà mình dậy đúng vào thời gian đó thì mình sẽ không có chuẩn bị cái cấp kỹ mình phải căng được cái thời gian mình mới cấp từ ở Việt Nam xong sang bên kia là mình lường được cái thời gian của mình thì lúc đó em mất tầm là từ một tiếng rưỡi đến 2 tiếng thời gian em tắm rửa đánh răng rửa mặt nữa nên là thường khoảng tầm 4 Uh, 7 giờ thì khoảng tầm 4 giờ, giờ là em phải dậy Khoảng tầm 11 giờ đêm, 11 giờ rưỡi á Thì mình mới nhận được một cái tin nhắn của người quản lý là xem ngày mai mình làm gì, chuẩn bị đồ gì Nên là mình phải cân bằng được những cái thời gian nào mà mình được nghỉ nhiều thì mình cố gắng nghỉ ngơi trước Nên là cứ tranh thủ cái thời gian nào mà mình được nghỉ á thì Mình phải đã lỏng mình, mình nghỉ ngơi chứ không có nên kiểu như bấm điện thoại Nhất là nhắn tin á, nhắn tin qua lại thì fan thời gian đó chị sẽ có rất là nhiều áp lực áp lực từ các bạn fans ví dụ như cái ngày hôm đó hình ảnh chị xuất hiện chị kẻ trên mày không đẹp một tí hay là chị đánh nền không đẹp hay đồ chị không đẹp thì mọi người sẽ cầm lên và nhắn tin cho chị rất nhiều nếu mà chị đọc hết những cái tin nhắn đó thì chị sẽ mất thời gian à, hay hy vọng là qua cái ngày hôm nay cũng giúp cho tất cả các bạn fan cũng thấu hiểu một điều rằng là khi các đại diện Việt Nam họ đi thi á, à, rất là khó để trả lời các bạn thì các bạn cũng phải thông cảm đời này em đi em cũng cảm thấy là may mắn bởi vì là trước lúc mình đi thì mình cũng có một khoảng thời gian khá là dài để chuẩn bị Mặc dù là lịch trình của em thì cũng rất là nhiều Tính em thì em thích làm nhiều và thích chuẩn bị nó một cách kỹ càng yeah. Đến thời điểm hiện tại thì mình cũng cảm thấy là Từ những cái góp ý đó mình cũng cảm thấy là mình hoàn thiện hơn Thì là một cô gái rất là may mắn Khi phía sau thì là có một ekip lo tất cả chú đáo Tất cả mọi mặt Thì bây giờ công việc của thầy đó là tập trung tỏa sáng hết mình còn cái mà bình thường á thì những cái photo shoot đó chị của ban tổ chức á là mình tự make up hay là họ sẽ là người làm cho mình nói chung là ngày nào mình đi xuống bước ra bước ra khỏi cửa đẩy cái cửa một cái là make up quần áo chỉnh chu hẳn thôi hết rồi dù là cái ngày đó là photo shoot À, ngày đó là cái ngày mà phỏng vấn kín hay là cái ngày đó chỉ là đi ăn sáng thôi xong rồi trở về phòng vẫn phải mất cấp rất kỹ để đi ra khỏi cái cái phòng đó thì cái lúc mà mình đi ra cái tới cái chỗ chụp hình á thì mình đã mất cấp rất là kỹ rồi thì họ thấy mình mất đẹp rồi á mất cấp đẹp rồi á thì họ chỉ sửa một chút thôi hay là sửa màu son hay là màu mắt gì đó thôi còn tất lại tất cả là họ sẽ để lại nếu mà mình yêu cầu mình tẩy lại thì họ cũng sẽ hỗ trợ mất cấp lại cho chị nhưng mà theo chị thì mình nên đem theo một vài món make up của mình xương xương Dạ à, đúng rồi Kiểu như là khi mà họ lần đầu tiên tiếp xúc với mặt mình Có thể là họ sẽ không hiểu bằng mình Nên chị cứ mang mấy cái đó để dự trù Để những cái lúc mà chị có thể dặn thêm Em nghĩ là cái chuyện đó không có sao dạ. Còn tập chương trình thì sao? Bên Miss Universe họ rất là chuyên nghiệp Trước khi mà 
à, chị tới buổi mà bán kết hay là chung kết chị sẽ có những ngày khoảng tầm 3 bốn ngày chị tập chương trình tức là cái lúc mà tập chương trình đó họ mô phỏng cái sân khấu luôn họ mô phỏng đủ cái diện tích đủ chiều dài và tất cả các bậc thang hay tất cả mọi thứ là họ mô phỏng rất rõ cho chị luôn trong cái thời gian chị tập á nên là chị chỉ cần là khi mà ngày đi tập chương trình chị muốn thế nào khúc nào chị ra làm sao chị về tính toán hết trong đầu của chị sẽ có cô luôn đi theo là cô sẽ hướng dẫn chị đi xấu hay đi làm sao chị xoay ra làm sao á cô thấy là cô chỉnh luôn ví dụ như là cái ngày bán kết á họ bảo là giám khảo cô luôn sẽ bảo là giám khảo họ chỉ nhìn trên monitor thôi họ trên nhìn trên màn hình thôi thì mình sẽ để ý những cái mà cô luôn chia sẻ tại vì cô nói rất là rõ rất là sát với lại của ban tổ chức họ như thế nào ví dụ như là khi chị xoay hay chị đi á chị bảo là uh, tôi đi như thế nào hay là tôi xoay như vậy có được hay không tại vì cô luôn sẽ sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ đừng em có, có cái kiểu không? em thì được cô thương <cười> ví dụ như là khi mà em tập em xoay nó hơi em, hơi mạnh á thì cô bảo là cái kiểu này nó không có sang uh, mình là queen thì mình phải rất là sang rất là tinh tế và rất là sang trọng thì cô chỉnh cho em À, ngày hôm nay khi mà Hen được có cơ hội để ngồi chia sẻ lại Kinh nghiệm thì nói hơi quá, chia sẻ lại những cái điều mà mình được trải qua à, Chia sẻ lại cho chị Thùy thì Hen cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc Nó giúp mình gợi nhớ lại những cái chuyện mà đã qua Và nó làm mình cảm thấy càng hào hứng hơn, càng muốn kể nhiều hơn Để cho chị Thùy có thể tưởng tượng được à, trong cái cuộc thi nó như thế nào Nhưng mà em yên tâm đi, à, cô giáo thì lúc nào cũng luôn luôn nhiệt tình với tất cả các thí sinh cho nên là cô sẽ chỉ cho em từng bước đi rồi từng cách xoay như thế nào và chỉ cả ngay là những góc nhìn là em phải nhìn đi như thế nào để cho camera ghi hình được mặt của mình và nơi nào mà có thể diễn và nên là mình phải xoay và mình phải cười lúc nào và nên lúc nào mà chỉ là mặt lạnh lùng ừ. cô sẽ chỉ hết tại vì mỗi sân khấu của mỗi năm sẽ khác nhau và nhưng mà lúc mà ngày trước mà chị tập ấy là cô chỉ hết là vừa mới đi ra là cô phải chị lại phải nhìn xuống sân khấu cười dạ cười bằng mắt đấy là khi mà bước ra một cái là phải nhìn nhà thẳng bay giám khảo yeah. mình cười nhưng mà cười bằng mắt sau rồi tới cái, cái lúc mà mình cần phải dị đứng là khô sáng một cái á yeah. thì lúc đó mình mới cười hết khoai hết cái nụ cười của mình nhưng mà giám khảo á ví dụ như là cái gần của họ họ mới nhìn thôi còn những cái mà xa ví dụ đằng trước ở trận trước hay là mới ra họ sẽ chưa để ý đó là lý do tại sao em có em cái xoay màn, đúng không? em xoay. em có cái màn em xoay, xoay gần ban giám khảo hay là cái màn bung trước mặt ban giám khảo tại vì là giám khảo họ chỉ nhìn cái khúc mình mới ra tới cái lúc mà đoạn đó thôi còn cái đoạn trên nó họ chỉ xem trên monitor thôi mà monitor thì nó đã có rõ bằng cái cái việc mà họ được tận mắt nhìn thấy mình đâu wow. à, <cười> em mời chị với lại thôi mời dạ. chị may ơi ừ. lúc mà chị ở bên kia chị ăn là người ăn chay á thì cái dinh dưỡng của chị sẽ như thế nào thật ra thì chị có mang theo những cái hạt hành nhân nè vâng. rồi mình chất thanh bánh và protein để vâng. khi nếu mà lúc mà mình không có linh hoạt được xúc phần ăn chay của mình là chị sẽ ăn bánh và chị lúc mà chị đi thi là cũng nhờ những cái bánh mà protein rồi những cái hạt mà linh tinh chị hay đem theo á ngồi ăn tất cả các bạn cứ mà đói bụng thì cứ như là Miss Việt Nam <cười> sang phòng là lúc nào là sáng như gì tối những cái lúc mà rảnh đó là tất cả các bạn đi qua phòng chị để ăn từ ăn hay vậy thì đến khi mà lúc mà bị bệnh nhức đầu hay gì cũng qua tìm Miss Việt Nam <cười> nè, tại vì mẹ chị có lo chuẩn bị dinh hết là thuốc huyết đầu nè và giảm sốt và những cái miếng mà dán nhiệt rồi lúc lạnh quá thì hơi những cái giữ ấm Nó yeah. như là lúc nào trong túi chỉ có đầy đủ hết à, là Đi mang cả hết cả nhà đi à, Dạ đúng rồi <cười> <cười> Em bị ước là thời gian bên kia nhiều hơn để có thể gọi là giao lưu được với mọi người nhiều hơn yeah. Năm nay thì có 10 ngày thôi Nên là em đã không biết là nó tình hình nó như thế nào Khi mà em nghe thông tin 10 ngày như thế thì em cảm thấy rất là hạnh phúc cho chị Thùy <cười> Tại vì em sợ chị ấy bị tù cân với lại à. là chị Thùy kiểu như là khi mà chị bị áp lực, bị stress á, rất là dễ dàng chị ấy à, tù cân bữa còn chia sẻ là stress mà thiếu ngủ là chị dễ bị quạo Đó mấy cái tinh thần đó là không được xuất hiện đúng không? Nên là nghe 10 ngày thấy rất là hạnh phúc à, Đến với thời điểm hiện tại thì tất cả mọi thứ của chị Thùy dường như là đã hoàn hảo à, Hen chỉ lo về cân nặng của chị thôi Tại vì với cái lịch trình làm việc thì cái tạng người của chị Thùy rất là rất là dễ bị giảm cân hay là bị stress với lại khoảng thời gian bay dài như vậy mình cũng cảm thấy lo lắng sợ chị bị uh, bơ phờ khi mà xuất hiện ở tại cuộc thi nên là hen hy vọng là 
chị thì có thể nghỉ ngơi nhiều hơn để khi mà mình hạ cánh à, mình có ekip tới đón thì người ta cũng cảm thấy ôm Miss Việt Nam kia rồi mặc dù các bạn fans á, là các bạn đang cảm thấy rất là buồn à, đủ thứ tại vì có 10 ngày thôi làm được cái gì nhưng mà đối với đại diện Việt Nam mình đó là một cái một một cái cơ hội ấy chứ bị bị tiếc à, cái, cái đó là một cái ưu điểm thì à. tiếc là chuẩn bị em chuẩn bị đồ quá nhiều à. À. không sao em nghĩ là một ngày chị có thể thay ba bốn bộ không đợt đó em nhớ là em một ngày cũng thay ba bốn bộ à. chị lúc mà diễn trong phục dân tộc với chị là chị làm áo dài đúng không đúng rồi, đúng rồi. À. thì có gặp cái vấn đề gì không chị à, áo dài của chị thì may mắn thì là mặc rất là dễ và không vâng. có vấn đề gì hết vâng. nhưng mà chị có một cái là ở cái món ở cái món cái nặng lúc đó bảy ký ồ oh, ồ oh. nhưng mà chị thì cái tính là thà là mình làm cho xong hết thà là mình ngồi mình chờ đợi cứ tới giờ chỉ thì mình cứ ra mình tỏa sáng thôi cho nên là cái đội đúng không cái đội thôi cái đội cần đâu mà gần 2 tiếng oh. đội xong có hôm đó về cái đầu chị nó ôm cục pin đúng wow. cục pin nè nhưng mà không biết tại sao lúc đó mình không cảm thấy mệt khi ừ. mình mặc chiếc áo dài rồi mình đợi cái món mà cảm thấy là ôm mình đẹp quá mình thấy là thế nào coi <cười> như là đây là một cơ hội để ôm lại để mà mình may có thể chia sẻ những điều mà mình đã đi qua đã góp nhặt để cho bạn thì sẽ làm tốt các phần thi của mình như là may chia sẻ để các bạn ấy như là thà là sẽ biết trước những tình huống như thế này và qua những cái năm mà may đã đi qua thì là cũng cho giúp cho được một cái động lực một cái niềm động viên dành cho bạn thuyền họ sẽ cho mình cái thời gian khoảng tầm từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ để mình chuẩn bị để mình sắp xếp lại cái đồ của mình à, tất cả mọi đồ đó là ban tổ chức họ sẽ giữ lại cho mình mình tính khoảng tầm như là 10 đến 15 thì họ sẽ nói họ sẽ có người hối mình à. sẽ có người hối mình bảo là chuẩn bị mặc đồ đi họ sẽ căng thời gian để mình không có quá mệt tại vì đồ mình nặng á họ sẽ ví dụ như là trong cái thời gian mà chị mặc đồ thay đồ nếu mà chị có muốn hỗ trợ thì họ cũng sẽ có những cái người hỗ trợ cho chị nhưng mà nếu mà chị tắp tự lắp ráp được thì chị cứ tự lắp ráp nên là cái lúc mà từ cái lúc mà mình mặc mình đợi tới cái lúc mình bước lên sân khấu á cái đồ nó quá nặng á nó bị trề cái kẽm xuống á nên đồ của em nó bị đổ ngang vậy nè cái em phải giữ đằng trước để nó không bị đổ ra đằng sau nên là em cũng bị gặp một cái sự cố như thế nên là chị thùy phải trong cái thời gian ở việt nam á phải mặc thử rất là nhiều lần phải mặc thử cái đồ đó trên người mình tầm 2 tiếng đồng hồ để xem nó có sự cố gì xảy ra hay không và chị phải thử phải lắp ráp nó rất là nhiều liên tục liên tục chị đi 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 lại lại tập diễn giống như là chị tập đó xem nó có bị vấn đề hay không thực sự là mình cũng có trải qua rất là nhiều cuộc thi rồi dạ. nhưng mà mỗi cái cuộc thi nó lại có những cái yếu tố nó khác khác nhau và mỗi cái lần mà tham gia thì các đại diện lại khác xong rồi đất nước lại khác dạ. nên là cũng phải chuẩn bị rất là nhiều về mặt tinh thần để mình đón đầu với ví dụ như có cái sự cố gì đó thì mình cũng có thể giải quyết được yeah. nhưng mà có mọi người góp ý cho em thì em nghĩ rằng là cái việc mà mình rủi ro nó sẽ ít lại phỏng vấn kín hay gì đó là chị sẽ sử dụng phiên dịch hay là chị sẽ nói chuyện trực tiếp mình sử dụng phiên dịch yeah. nhưng mà chưa chắc là đến lúc trong cái phòng đó mình đã sử dụng người đó dạ yeah. mình vẫn có là cái một cái phương án rằng là yeah. có một người đến để giúp mình nếu mà một số từ mình không có thể hiểu hết được chọn nghĩa yeah. thì mình có thể hỏi ngược lại nhưng mà yeah. thùy vẫn chuẩn bị tinh thần là sẽ sẽ nói hết cái khả năng của mình cái việc mà giao tiếp nó yeah. rất là quan trọng yeah. nên là khi mà mình cố gắng mình nói hết cái cảm xúc của mình cho ban giám khảo thì yeah. nhiều khi họ cũng hiểu rằng là à cô này cũng cố gắng với một cô gái mạnh mẽ cá tính và một tinh thần chiến binh như vậy thì cô ấy sẽ sẵn sàng đối diện với tất cả và tỏa sáng mang những danh hiệu cao nhất dành cho việt nam để cho việt nam chúng ta ghi điểm cao trên nhan sắc của quốc tế nhưng mà em nghĩ là chắc cũng không có đến nỗi khó tại vì là tất cả những cái câu hỏi mà mình được hỏi á, nó sẽ dựa trên cái hồ sơ mình. của mình ví dụ là mình có những cái dự án lớn hơn mình muốn chia sẻ à, thì họ sẽ hỏi những cái vấn đề đó nên là chúng ta chuẩn bị tất cả các trường hợp liên quan đến cái, cái gì đó mà nó lớn ngoài tầm mà giao tiếp hàng ngày đối với em thì phỏng vấn kiến của em nó không biết là các mùa trước của chị may có khác hay không mùa em thì có tám giám khảo tất cả và mình chỉ có khoảng tầm như từ 2 đến 4 phút để trả lời chị đừng có trả lời giải thích nhiều quá tại vì nếu mà chị giải thích nhiều quá chị sẽ bị mất thời gian và các giám khảo khác họ không muốn hỏi chị chị sẽ bị mất thời gian không được bốn người được giám khảo cái đó bốn phút thôi dạ bốn phút cho 8 người dạ vâng ạ nên là chị phải trả lời nhanh ngắn gọn để các giám khảo khác họ đều được hỏi chị hết
Trong cái không gian đó thì nó sẽ rất là hơi bị căng thẳng Tại vì họ đánh kẽn nè Họ bảo mình là khi mà đi vô á Bạn sẽ dừng lại ở đây Và bạn nghe một tiếng kèn Kẽn thứ nhất bạn phải quẹo trái Bạn này quẹo phải nó Tất cả mọi thứ đó nó rất là uh, quy luật hết Nên mình hơi bị áp lực Nhưng mà mình khi mà gặp họ rồi á Thì mình nhìn sâu vào ánh mắt của họ để nói Để giao lưu và nói chuyện Lúc em tới là em chào trước hay là sao? À, đúng rồi em chào trước xong rồi có những cái chờ câu người hỏi ta ngắn. giới thiệu chờ người ta hỏi mình mới trả lời à? dạ đúng rồi như lúc đó mình phải tập trung lắng nghe câu hỏi dạ. khi mình tập trung rồi đó thì mình sẽ được trả lời những câu hỏi xuất phát từ ở trong trái tim của mình ra thì nó sẽ chạm trái tim của anh ấy theo kinh nghiệm của chị em như vậy đầy đủ rồi không cảm ơn tin rồi không cảm ơn tất cả mọi người đã đã chia sẻ cho em những điều này thực sự là em cảm thấy rất là may mắn bởi vì là mình có được những cái chia sẻ rất là chân thành cũng như là cái kinh nghiệm mà mọi người đã đi qua thường thường những cái kinh nghiệm đi qua nó rất là quý giá và mọi người không ngại để có thể chia sẻ đối với em em cảm thấy rất là may mắn khi mà mọi người dành thời gian để đến đây để có thể giúp em để có thể gọi là truyền năng lượng cũng như là truyền thêm những cái kinh nghiệm cho em để em có thể vững vàng trên cái con đường này em cũng chúc chị uh, thật là tự tin thật là tỏa sáng À, mình mang một cái sự tự hào là đại diện của Việt Nam để đi ra đấu trường quốc tế Hãy cảm nhận điều đó bằng cả trái tim của mình Trong thời gian tập hay là trong thời gian bất cứ thời gian nào đó Hãy luôn định hình trong đầu mình là đại diện Việt Nam Mình sẽ mang sự tự hào cho quê hương, cho đất nước Và hơn hết là cho gia đình của mình Và em chúc chị sẽ chạm đến vương miện của họ Hoàn Vũ 2019 Cảm ơn em Em luôn luôn tin điều đó tại vì trong thời gian qua cũng như là thời gian trước em luôn là một cái người rất là hâm mộ chị trong cái chặng đường của chị khi mà coi rất tu thì em cảm thấy rất là động lực bởi những cái câu nói những cái điều mà chị chia sẻ chị là một người rất là quyết tâm làm cái gì cũng là làm đến cùng và em rất là thích cái điều đó xúc động yeah. vì tính giờ phút này đó là chị chỉ mong huy dạ. sai bên đó tập trung bình tĩnh tự tin và tất cả mọi hành động lời nói suy nghĩ của em phải thật chân thành đối với tất cả mọi người tại nơi đó dạ. à, thì chỉ mong rằng những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với em cũng như là sự tình bạn kết nối với tất cả các hoa hậu để dạ. nhận được sự yêu mến yêu quý em và chỉ chúc cho em sẽ đưa vương mạng về để cho việt nam chúng ta lại tiếp tục sau hen là tấp năm đúng không và em thế nào cũng phải là hơn hen vậy Ai à? Không phải là đặt kỳ vọng mà là một cái sự tin tưởng Trong cái thời gian qua thì mình quan sát chị Thùy đã cố gắng rất là nhiều thay đổi, bản, thay đổi và hoàn thiện bản thân mình Và có những cái mà mình cũng phải học hỏi chị Thùy về cái tính mà à, kỷ luật trong cái mục đích của mình à, Và hãy nghĩ là một cái tinh thần của một cô gái hiện đại À, một cô gái chiến binh, một cô gái đến với Miss Universe thì đó là một cái một à, một cái điều rất là hay và nó truyền cảm hứng cho rất là nhiều cô gái khác. Cho đến thời phút này thì mày chỉ khuyên là thì là hãy thả lỏng tinh thần đến lúc thi thì chúng ta cứ tập trung và làm tốt nhất bằng tấm lòng bằng tất cả tâm của mình đặt trái tim mình vào đó thì may mắn sẽ mỉm cười với thầy.